Hello my dear students welcome to my new video this is the sixth part of the chapter the solid state sugu alle ellarkum കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഞാൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വീഡിയോസ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരത് കണ്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കാണണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ students today let us study about the imperfections in solids or the defects in solids oru crystal ne allengil oru solid ne oru perfect ordered arrangement undu ennalladu nammal munbu padichittundu alle ennal ningal oru karyam manasilaakkanam itterathilulla oru perfect ordered arrangement namukku kaanan sadikkunnathu poojyam kelvin lu maatramaanu ആ സമയത്ത് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിട്ടയായ ക്രമീകരണം എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കും ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലിന് പലപ്പോഴും ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സം ഡിഫോർമേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഒക്കർ ഇൻ ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് എനി ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫോമേഷൻ ഓർ ദ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ഫ്രം എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫക്ട്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദേ ആർ ദ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എറൌണ്ട് എൻ ആറ്റം ഓർ എ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ലാറ്റിസിലുള്ള ലാറ്റിസ് സൈറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് അതിന് ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ദ ആർ ദ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ദ എൻറയർ റോസ് എൻറയർ റോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോസ് മൊത്തം ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഇത് നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ ഇൻട്രൻസിക് ഡിഫക്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ ആർ ദി കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഒബേ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ ഇൻ ദിസ് സോളിഡ്സ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ആസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദർ ഫോർമുലേ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ് അല്ലേ ആ നിശ്ചിത റേഷ്യോ പ്രകാരം തന്നെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചാലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് പല തരത്തിലുണ്ട് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഇനി നോൺ അയോണിക് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നാൽ അയോണിക് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ലാറ്റസ് സൈഡ്സ് ആർ വേക്കൻറ്റ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലാറ്റസിൽ നിന്ന് ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാതാവുക
അപ്പോ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്യൂപ്പായ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒരു നോർമൽ ലാറ്റിസിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചില ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നോൺ അയോണിക് സോളിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളുടെയും ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മോഡൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിലെ നോൺ അയണിക് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനയോൺസിനെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഗ്രീൻ ബോൾസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റോണിനെയാണ് കാറ്റോണിന്റെ സൈസ് ആനയോണിന്റെ സൈസിനേക്കാളും ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വേക്കന്റ് സ്പേസസ് എല്ലാം വോയിഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ വോയിഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക വേക്കൻസ് ഡിഫക്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചില നോർമൽ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാതാവുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഹോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം ഹോൾസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലാറ്റിസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതൊരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് പാറ്റേൺ ആക്കുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ വോയിഡുകളിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറിയിരിക്കും അതായത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും വെച്ചു അപ്പൊ പുതിയതായി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ കൂടി അപ്പോഴും ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു ശരിയല്ലേ ഡെൻസിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയാം ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിലെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ലാറ്റസ് സൈറ്റ് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോണും ആനയോണും മിസ് ആവുക കാണാതെ ആവുക അപ്പോഴാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിക്രീസസ് അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോണും ആനയോണും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് അയണിക് സോളിഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് അയണിക് സോളിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് സി സി എം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്ട് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോവുക അല്ലേ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് 
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ സൈറ്റ് ഇവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ആയി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന വേക്കൻസി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ദോസ് അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദിയർ ആനിയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റിയോൺസ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് എ ജി സി എൽ ദറ്റ് ഇസ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരേ ഒരു ഉത്തരാണ് ഉള്ളത് അത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് മോഡൽസിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റോഷുവട്ട് ഡിഫക്റ്റിൽ തന്നെ അയോണിക് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോണും ആനയോണും മിസ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ആനയോൺ ആണ് ഇതൊരു കാറ്റിയോൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓരോന്ന് വെച്ചാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയൊക്കെ ഹോൾസ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് വരുമ്പോ ഡെൻസിറ്റി കുറയും പിന്നെ ഹോൾസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ ഈ അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ അയോൺ എസ്പെഷ്യലി എ കാറ്റയോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അതായത് ഒരു അയോൺ അതെപ്പോഴും ഒരു കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹോൾ ഇൻ ദാറ്റ് നോർമൽ സൈറ്റ് അല്ലെ അതിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായി നേരെ മറിച്ച് ഒരു എം ടി സ്പേസ് ഇരുന്ന ഭാഗം അത് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഹോള് വന്നു ഈ ഹോളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുള്ള കാറ്റോണിനൊക്കെ വന്നു കയറിയിരുന്ന് ഇതുപോലെ ഹോൾസിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറൻസ് നടക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് പറയണോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൈ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈലൈറ്റ് ഡു നോട്ട് ഷോ ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈലൈഡുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിസിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ളവ ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കാത്തത് അതിന് റീസൺ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ബിക്കോസ് ദ കാറ്റി ഓൺ ബീയിങ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കാറ്റി ഓണാ ലാർജ് സൈസ് വരുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈലൈഡുകളുടെ കാറ്റി ഓണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ വോയിഡിൽ ആ കാറ്റോൺ കയറിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നോൺ സ്റ്റോഷ്യമായിട്ട് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും